Ka այդպիսի գաղափար, որը այսպես ասաց ֆիզիկական անձանց եկամուտների համընթանուր հայտարարագրման ինստիտուտի կայացման մասին է խոսքը։ Մենք բազմիցս ասել ենք, ես շեշտել եմ մի քանի անգամ էլ նաև այսպիսի չեփազրույցների շրջանակներում, որ մենք մտադրություն ունենք 15 65 տարեկան անձանց համար տարեկան հայտարարագիր պատրաստելու։ Հարցը հարցը հնչել, որ արդյոք դրսից եկող տրանսֆերները եւս պետք է հարկվեն։ Մենք ասել ենք, որ հանրային քննարկումների արդյունքում նման որոշում չունենք կայացված։ Բայց այդպիսի քննարկումների արդյունքում եթե որոշի որ դա եկամուտ է, այդ եկամուտը այո կարող է ներառվել հայտարարագրում, բայց հայտարարագրում ներառվելը դրեոս չի նշանակում, որ այն պետքա հարկվի։ Որտեղ եթե հիշում եք, մենք ասեցինք, որ եթե Ռուսաստանում կամ այլ երկրում եկամուտը արդեն հարկվել է, միևնույն եկամուտը, միևնույն հարկատեսակով մենք հարկելու որևէ նպատակ չեք չենք հետապնդում։ Այսօրվա այս քննարկումները, որ Facebook-ում կամ սոցիալական ցանցերում այսպիսի տարածում է գտել, ինքը հիմնավոր չի հարկելի հարկելի գործ ընկերներ։ Ուղղակի կարող է այս կամ այն նախադասությունը, այս կամ այն միտքը սխալ ընկարված լինի։ Ամենը կարևոր է հետեւյալնը։ Առանց հանրային քննարկման որևէ նախաձեռնություն օրենքի ուշ չի կարող ստանալ։ Ես պիտի խնդրեմ, որ ավարտեմ միտքս, տեսեք։ Հիմա ես հասկանում եմ, որ այս քաղաքական նախընտրական այս շրջանակներում ինչ որ միտք կոնտեքստից դուրս վերցրած կարող է մեկնաբանվել եւ դրա այդ մեկնաբանությունները կարող են շարկման առիթ հանդիսանալ։ Ամենը կարևորը սա է, որ կառավարությունում որևէ կոնկրետ նախագիծ դերևս չկա, կա եկամուտների համատարած հայտարարագրման գաղափար, այդ գաղափարի շուրջ կան տեսակետներ, որոնք պետք է նախ քննարկվեն մասնագիտական շրջանակներում։ Հետո կառավարությունում հետո ինչ որ մի նախագծի տեսք նախնական նախագծի տեսք ունենալուց հետո պետք է դրվի հանրային քննարկման եւ դա լինելու ամբողջ 19 թվականի ընթացքում որևէ շուտափույթ որևէ ինչ որ իրավական ակտերի փոփոխությունների փաթեթ չկա եւ այս պահին օրակարգում չէ այսքան է առնչացել այդ անհրաժեշտությունը ու ամեն ու ամենայնի որոշ տեսակների վրա կտարածի ասացի անհրաժեշտությունը դա բոլոր քաղաքակիրթ երկրներում կա եկամուտների համատարած հայտարարման ինստիտուտ մենք ինքներս որպես հայաստանի հանրապետություն մեր ստեղծման օրվանից քննարկում ենք արդյո քննարավորություն ունենք համատարած եկամուտների դեկլարացիա ներկայացնելու ինստիտուտ ներդնելու այդպիսի բան հիմա հայաստանի քննարկում ասի ասպեն դա արտակարգ հարգելի հարգելի գործ ընկերներ թողեք միտքս ավարտեմ հիմա տեսեք մենք առաջին անգամ ունենք այդպիսի հնարավորություն տեխնիկապես ոչ թե անձինք իրենք պետք է պատրաստեն այդ տարեկան դեկլարացիաները այլ հարկային համակարգում արկա համակարգերը ինքն աշխատ համակարգերը պետք է գեներացնեն այդ հաշվետվությունները մենք պետք է տանենք ներկայացնենք ֆիզիկական անձանց որպեսզի իրենք նա են համաձայնեն դրաս թե չէ ստեղ տեսեք կարևորը նա է որ մենք խոսում ենք ստվերի մասին չէ ստվերում այո կա բազմաթիվ բազմաթիվ այսպես ասած եկամուտներ կան որոնք պոտենցիալ հարկման ենթակա են բայց չեն հայտարարագրվում եթե մենք բոլերս համընթանուր ձևով որոշել ենք որ վերջի վերջո պետք է ստվերին դեմ ստվերի դեմը առնենք մենք պետք է համատարած հայտարարագրման ինստիտուտը կայացնելու մասին մտածենք մենք 27 տարի է դրա մասին մտածում ենք անընդհատ հետաձգում ենք որովհետև ասում ենք որ դեր երկիրը պատրաստ չի դրան անցնելու ինչու պատրաստ չի այո հիմա պատրաստ է բայց այդ կարգի հարցը ու բացարելու համար ու պատրաստում ենք եթե եկամուտ մի արկան այս կողմից հարց է տալիս դրա ու դուք ասում եք կրկնակի հարկում բացարելու համար եթե երկամուտ է այնտեղ հարկվել ելա մեր մոտ էլ չի հարկվի ոչ այո հասկացա հաշվի առնենք որ մեծ մասը կարծի է ռուսաստանից ընդեղ 13 տոկոսա հարկում է ոնց է կարծի է 13 տոկոսա մոտ ենթադրենք 23 տոկոսա ճիշտ են ձեզ հասկանում որ դուք ասել եք քանի որ այնտեղ 13 տոկոսա ախեր դուք սխալ տեղից եք գնում ես հասկացա ձեր հարցը չէ հասկացա ես ձեր հարցը 13 տոկոս վճարել եք ոչ ես տեղ 20 բեր 10 տոկոսն էլ այստեղ վճարել տեսեք այդ օրենքը այսօր էլ կա Այդ անձը, որը որ 13 տոկոսով հարկվող եկամուտ աստանում Ռուսաստանում, լինելով ռեզիդենտ եկամտային հարկի իմաստով, ինքը այսօր էլ տարեկան դեկլարացիա ներկայացնելու պարտավորություն ունի։ Հիմա մենք գիտեք ինչի մասն ենք խոսում, որ տարիներ շարունակ մենք հարկերը չենք վճարել, հիմա ինչի պատի վճարեք, սրա մասն ենք խոսում, դա ախվարտուկ տեղի է։ Մի վարքի է, տրանսֆերները նա եք, նա եք, անձը, որը որ եկամուտ աստանում դրսում եւ այդ տրանսֆերը ուղարկում է իր ընտանիքը, որպես սպառի, մենք սպառումը չենք հարկելու, ճիշտ հասկացեք։ Անձը, որ դրսում եկամուտ աստանում եւ եթե եկամտային հարկի առումով համարումը ռեզիդենտ, ինքը այսօր էլ տարեկան դեկլարացիաներ կասնելու պարտավորություն ունի։ 
մենք հիմա որ էստեղ էստեղ ես ունեք որքանը բազից ապատներ Ինքը առաջինական պետք է մտածի, այս անգամ էլ խապի, թե չխապի, պետք է մտածին ուղարկեն, թե չուղարկեն, 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 թե չ Եթե հարցը գնում է նրա մասի, որ մեր վիզիկական անձը մեր կաղաքացին, որը եկամտային հարկի որեզրության տեսանկյունից հանդիսանում է ռեզիտենտ, ինքը հեսորել է տաս երեկի ու մեր 36-ի ենթատենք տարբերությունը տարիներ շարունակ չվճարած է, արդեն սկսեն վճարել է, ու մենք ատեղ ինչ-որ մի բան ունեն, որենք է բանանչը չեն սապանություն։ Այսինքն նույն տրահավանության դուղացի Հայաստանում կամութը արտացոլի։ Եթե ընտեղ հարկը վճարել էդ, հարկը պետք է վերադարձնենք իրան, տարբերությունը ինքը պտի վճարի իր հայրենի երկլի պետական բյուջեի։ Բայչպես է կիրայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայնգայ